इसके लिए आप किसी को आप दोष दे सकते हैं यदि देना है तो अपने आप में झोंक के देखना चाहिए कि क्या हमारी नीतियाँ ऐसी रही क्योंकि मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री बने पहले दिन से नई नीतियाँ बनाने की शुरुआत की जनता जनता ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है और इसलिए मैं आगे चल रही हूँ और निश्चित रूप से मेरी विजय होगी और मेरी विजय नहीं धर्म की विजय होगी हर जगह से आगे चल रही एनडीए की सरकार बन धर्म की धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा ये सुनिश्चित है देखो ये जनता ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है मैं अब भोपाल की जनता का बहुत बहुत आभार कर रही हूँ आभार दे रही हूँ उनको बहुत बहुत आभार सबका बहुत बहुत अभिनंदन चलिए न्यूज रूम भी जाएंगे उससे पहले राजीव जी बहुत जल्दी जब यहाँ साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हम बात कर रहे हैं जिस तरह से वो आगे चल रही हैं उन्होंने चुनावी जंग को ये चुनावी लड़ाई थी उसे धर्म युद्ध में तब्दील किया उन्होंने कहा ये धर्म की जीत है कैसे देखते हैं बिल्कुल ये जिस जिस योजना के तहत प्रज्ञा को भोपाल में लाया गया उसका उद्देश्य जो कुछ कह रही हैं कहती रही हैं उस पर बहुत लोगों को आश्चर्य नहीं था क्योंकि वो एक पोलराइजेशन के लिए वहाँ सेंटर पॉइंट में लाया गया था लेकिन अभी अगर वो कुछ बयान दे रही हैं तो वो अपने उस वचन को तोड़ रही हैं जो उन्होंने परसों कहा था कि वो चुनाव परिणाम आने तक वो मौन रहेंगी और नहीं बोलेंगी लेकिन बीच में जब उनको लगा कि वो लीड कर रही हैं तो उन्होंने बयान जारी करना शुरू कर दिया और जो गोड से तक को कटघरे में लाने की कोशिश करता हो या गोडसे की प्रशंसा करता हो पूजा करता हो उनके उनके कृत्य को सही साबित करता हो तो मुझको लगता है कि उनकी पार्टी ने भी उनके इस बयान से अलग कर लिया और शायद इसलिए कि सरकार बीजेपी के सामने एक बड़ा फजीहत का मुद्दा था और उन्हीं कारणों से उनको सनब किया गया और उनको चुप रहने की हिदायत दी गई थी अगर वो जीतती हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो धर्म के नाम पर जीत रही हैं जैसा वो कह भी रही हैं कि धर्म के कारण धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके लिए तो अगर वो धर्म महत्वपूर्ण मुद्दा है तो मुझको लगता है कि शायद यह देश लोकतंत्र लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़नी पड़ेगी और शायद इसी कारण से जी लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े यार जो रुझान है अगर वो नतीजों में बदल जाते हैं तो विपक्ष की स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं कि और भी 2014 से भी ज्यादा चिंताजनक और बहुत ज्यादा कमजोर बिल्कुल 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 लेकिन एक एक सुकून की बात तो ये आ रही है कि कम से कम सौ के आंकड़ा सौ प्लस के आंकड़ा क्रॉस कर गया इस पर विपक्ष में जो पहले थोड़ा कम था बिल्कुल तो और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना बेहद जरूरी लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो विपक्ष को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर करता नजर आ रहा है और ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है और न्यूज रूम चलते हैं और जानते हैं क्या है अपडेट गिरिराज क्या है अपडेट बिल्कुल बिल्कुल परवीन तो यहाँ पर तस्वीर जो है वो धीरे धीरे और साफ होती नजर आ रही है एनडीए के पक्ष में तमाम रुझान जा रहे हैं और अब लग रहा है कि ये रुझान जो है वो जल्द ही नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे हम एक बार जो पैनल से सवाल कर लेते हैं अजय जी रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर क्या लग रहा है आपको किस तरीके की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं अब आने वाली लोकसभा की इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है जनता के पास जब विकल्प नहीं है जब रेस में कोई है ही नहीं तो चाहे वह 338 सीट ले या 542 सीट ले ले ये लोकतंत्र के लिए खतरा है खतरे का सूचक है ये मैं बार बार आपको आप इतनी मायूसी से क्यों बोल रहे हैं अजय जी लोकतंत्र के लिए खतरा है खतरे का सूचक है अगर एक अब इस तरह के अपडेट्स हालांकि रुझान तो आ ही रहे लेकिन बाहर से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि काफी सारे चाय वाले जो चाय फ्री में दे रहे हैं अगर एक चाय वाला उस पद से प्रधानमंत्री बनता है तो इसमें खतरे की बात क्या है आप क्या चाह रहे हैं कि एक परिवार अपनी लेगेसी जो है उसे बना करके रखे वही चले मैंने परिवार बात के लिए कुछ भी नहीं कहा मैंने कहा कि विपक्ष जीरो है और तब ऐसी हालत में ऐसी ही स्थिति होती है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है अभी भी मैं दोहरा रहा हूँ ये लोकतंत्र ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये निश्चित है और इसमें कोई दो मत हमारा नहीं है जीरो पे नहीं है विपक्ष पिचानवे पे अभी भी है इसलिए लोकतंत्र जीवित है चिंता ना करें आज मेरा मानना है लोकतंत्र की जीत है लोगों ने जो वर्डिक दिया है उसको सम्मान करना चाहिए लोग घरों से बाहर निकल के धूप में खड़े होकर वोट दिए हैं उसको सम्मान करना चाहिए सौरभ सौरभ यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत वो पीछे चल रहे हैं 
अच्छा नकुल नाथ हैं कमलनाथ के बेटे हैं वो भी जो है पीछे चल रहे हैं यहाँ पर सोनिया गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी वो अमेठी से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं पुत्र मोह में मुख्यमंत्री ने और अगर खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आगे चल रही हैं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं और नकुलनाथ का भी कुछ इस तरीके का ही हाल है तो ये जो तीन राज्य है राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिनमें बहुत ही शानदार मैंडेट विधानसभा चुनाव में लेकर के आई वो लोकसभा में तब्दील हो नहीं पाया कांग्रेस देखिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मिथक जो था वो टूट रहा है अब तक ये हुआ था कि कुछ परिवार थे कुछ राजशाही परिवार थे वो ये बान करके चलते थे कि ये सत्ता हमारी है जैसे अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया तो अपने आप को राजा से नीचे समझ ही नहीं पा रहे थे उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि जनता जो है उनको अस्वीकार कर चुकी है जनता ने अपने दिलों में मोदी जी को बसा लिया है और वास्तव में अगर मैं इस इस पूरे चुनाव को 2019 के चुनाव को अगर समझ पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो है अपने लिए ही एक नया कीर्तिमान खड़ा कर रहे हैं अपने अपने लिए एक नया कीर्तिमान खड़ा कर रहे हैं यहां पर लेकिन त्यागी जी अशोक राउंड और चलना तो आप सोच सकते हैं कि जीत गोरखपुर में कितनी ऐतिहासिक होने जा रही है जो मैं पहले दिन से आप लोगों से कह रहा था क्योंकि मैं घूमता था और पूरे देश की जीत पूरे देश की जीत भी हम पहले से कह रहे थे कि ऐतिहासिक तरीके से मोदी जी एक बार फिर सरकार बनाने जाएंगे जहां पर लोगों को लगता था कि मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूं लेकिन हमको पता हम इतने सालों से यहां रहते हैं और मैं देसी लड़का हूं तो हमको पता था कि मोदी जी को पूरा देश लाना चाह रहा है और विरोधी एक सबसे अच्छी बात ये हुई धन्यवाद दूंगा मैं भगवान का हर हर महादेव कि जात पात की राजनीति मोदी जी ने ध्वस्त कर दी योगी जी ने ध्वस्त कर दी तो आप सुन रहे थे रवि किशन को यहाँ पर गोरखपुर से ये और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं जी हाँ लोकसभा चुनाव का पहला नतीजा अनुराग ठाकुर हमीरपुर से जीत दर्ज कर चुके हैं ये पहले जो रुझान था उसके बाद नतीजे आने शुरू हो गए हैं पहला चुनावी नतीजा हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत डिक्लेयर कर चुकी है तो पांच सीटों में से पहला नतीजा हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हम एक बार फिर आपको बता देते हैं यहां पर इस बार 542 सीटों में से 435 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीद वार उतारे थे बाकी अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ी थी वहीं कांग्रेस 420 सीटों पर अकेले लड़ रही थी और बाकी सीटें उसने सहयोगियों के लिए छोड़ी थी लेकिन अब ये हमीरपुर से पहली पहला नतीजा सामने आया है अनुराग ठाकुर ने जीत दर्ज की अनुराग ठाकुर जीत गए हैं और आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे लेकिन आपका फैसला 2019 में मेरे साथ इतना ही